नमस्कार भलो थकून प्रतिदिन एक अनुष्ठने अपन सकल के स्वागत आज के संगे रेन से आल्पना दीदी जार मुखे एर आगे शुने संस्थार परिचय कि भाव दादा लेखरस ब्रह्माय उत्तीर्ण से मानुष्टि सम्पर् जेने संस्था कि भाव विशाल व्यक्ति विस्तृति लाभ कर जेने आज के जानब एखे जे सात दिन कोर्स करा है से सम्पर् दीदी अपना के भलो थकून प्रतिदिन अनुष्ठने स्वागत आज के सत दिन कोर्स एखे है जेटा नहीं कथा हिल से भावे शुरूते कि आगू जो एक विस्तारित भावे अच्छा तरह एक नहीं कल के ओम मंडल कथा बला कंतु ये कथाटा कमप्लीट करा जे संस्थार नाम प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये कि हलो तो संक्षेपे एक बला जाए जो जख विस्तार लाभ कर लो तो तक बाबा शिव बाबा संस्थार नाम दिले प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय हाँ शिव बाबा यार नाम दिले तो प्रजापिता ब्रह्मा एवं तरह माध्यमे तरह मुख निस्तित जरा बाणी सुन से ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो से बला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर ईश्वर ये क्षेत्र कर ईश्वर विश्वविद्यालय सारा विश्वजुड़े मैक्सिमाम जगह कुमारी बनाई बन सकल समान अधिकार सबा समान भाव सहयोगित करें अच्छा हाँ एबार सेभन डेज लेसन देवा है एर मध्य प्रथम दिन था ऊपर नलेज देवा घर कथाय मैं कथा सृष्टि एस सम्पर् बला है मैं तो धरून की पोस्ट होल्ड कर उत्सव हम ओ समय धरून आपनारे बाबा आपनर माँ आपनर को बंधु आपनर अन्न्य रिलेटिव आपनर अफिसर बस आई समय तक अपनी कि कर देख अपनी प्रत्येक साथ आलदा आलदा क्यों अपनार रोल चलते अपनी बाबार साथे तक क्यों अपनी तरह सतान आपनी से ही सेंस एन नहीं कथा बोलें तरह आर धरून आपनर सतान से आर्थे क्यों अपनी तक बाबा আপনার যে পত্নী আছে আপনি তখন তার পতি স্বামী আচ্ছা তাহলে এই আমিটা আসলে অন্য আমি যেটা আমি জানি না হ্যাঁ আসলে কি সবাই এই যে আমিটা বলে ওটা দৈহিক যে পরিচয় ওগুলোই দেন কিন্তু এর বাইরে নিজস্ব পরিচয় সেটা যে কত জানার দরকার এটা মানুষ জানেন না যেটাকে আমাদের অন্তর জগৎ বলা হয় সেই আমি কে से ही जाना जेहेतु देखें अने के भक्ति मार्गे अने के जरा मनीषी ताओ बोले गे आसल नकल आसल दरकार आमन ये बोझा जाए बाच्चा जो वो छोट शिशु रूपे जन्म निल तो तक और आके तो नाम आसें और क्योंकि नामकरण और परिवार के करा हल ठीक एबार वो जो धीरे 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 और बाबा माँ जान से तक वो परिचय दीचे हमारे बाबा हमार हमार आत्मयन बंधु बान्धव सब बड़ो होते थकचय दीचे एबारो पढ़ाशुना कर 
তখন ও ক্লাসে একজন স্টুডেন্ট হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রী যাই বলুন এবার ও আরও যখন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ও সার্ভিস করতে যাক বা বিজনেস করতে যাক তখন ওর অকুপেশন ওটা ওর পেশা ওটার কথা ও পরিচয় বলছে কিন্তু যদি চিন্তা করা যায় এর মধ্যে ও ও কোনটা ও কি একজন ডক্টর নাকি ও ইঞ্জিনিয়ার নাকি একজন বিজনেসম্যান ও কোনটা ও কি ঘরে পিতা না ও পুত্র না কারো ভাই কোন পরিচয়টা তার মানে ভাই বা বোন যে কোনো হিসাবেই ধরুন না কেন যে এই পরিচয়ের মধ্যে কোনটা রিয়েল তো আসলে এটা বুঝতে হবে যে এইগুলো আমরা এই পার্থিব জগতে যা কিছু করছি আমরা কিন্তু সেইগুলোর ব্যাপ্তি নিয়ে চিন্তন করি এবং সেগুলোরই কথা বলি কিন্তু এর বাইরেও যে আমার বিশেষ কোনো পরিচয় আছে যেটা আমাদেরকে জানা দরকার সেই জানাটাকে আমরা জানতে পারিনি মানে আমি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেই শরীর বৃত্তীয় যে আমি হ্যাঁ সেইগুলোর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা যে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই আমি কে এটা সেইখানে আমি একটু আপনাকে বলছি আচ্ছা বলুন তো এখানে দেখুন একটা বোঝার আছে যে ধরুন আমাদের এই যে বডিটা এইটা একটা স্থূল শরীর এটার মধ্যে আমরা শৈশব কৈশোর যৌবন বার্ধক্য এগুলো পার করি একটা সময় কিন্তু আমাদেরকে এই দেহটা ত্যাগ করতে হয় মানে আমাদের যে পার্থিব শরীরটা এটা পার্থিব শরীর আমরা জানি ত্যাগ করি আমরা জানি যে খিতি অপ তেজ মরু বম নিয়ে এটা আমাদের তৈরি তো এটা তো আমাদের ত্যাগ করতে হয় একটা করতেই হবে বলতেই বলে পঞ্চতত্ত্বের শরীর পঞ্চতত্ত্বে আবার মিলিয়ে যায় এবার কথা হচ্ছে যে ওই শরীরটা ত্যাগ করবার পরে তখন কার উদ্দেশ্যে সবাই দেখবেন পরিবারে বন্ধু বান্ধব সবাই বলেন যে ওর শান্তি হোক অনেক জায়গায় দেখবেন যে কর্মক্ষেত্র করে যে ওর জন্য তিন মিনিট শান্তির ওর জন্য শান্তি কামনা করো কার জন্য শরীরের শান্তি তো হয়ে গেছে ওকে তো সৎকার করে দেওয়া হয়েছে শরীরের শান্তি হয়ে গেল কিন্তু এই সময় আমরা কার শান্তি চাইছি আমরা তো বলি যে আত্মার শান্তি কামনা করা স্বাভাবিক জন্য স্বাভাবিকভাবে তখন সবাই বলেন যে আত্মার শান্তি ওকে হে ঈশ্বর আত্মাকে শান্তি দিও হ্যাঁ এবং দেখবেন ওই আত্মার শ্রদ্ধা অর্থে শ্রাদ্ধ করা হয় উনি তো চলে গেছেন আত্মা তো দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন কিন্তু তখন দেখবেন সকলে কিন্তু ওই আত্মার নাম করেই শ্রাদ্ধ করে আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন মানে আত্মার দেহকে ছেড়ে চলে গেছে হ্যাঁ আত্মা তো আত্মা অবিনাশী হ্যাঁ আত্মা শরীরে প্রবেশ করাকে জন্ম বলে আর শরীরকে ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলে গীতায় কত সুন্দর করে বলা হয়েছে গীতায় দেখবেন এত সুন্দর সুন্দর পয়েন্টগুলো বলা হয়েছে একটু যদি চিন্তা করা যেত গীতায় এই কথা পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন যে এই শরীরটাকে তিনি বলেছেন এটা একটা রথ আর হ্যাঁ এতে আত্মা রথি এই শরীরটাকে বলা হয়েছে দেহ তো আত্মাকে বলা হয়েছে দেহি এই শরীরটাকে বলা হয়েছে ক্ষেত্র তো আত্মাকে বলা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ মানে এই ক্ষেত্র শরীর রূপী ক্ষেত্রের মধ্যে গেঁয়ো জিনিস জানবার জিনিস যেটা সেইটা হচ্ছে আত্মা এই শরীরটাকে বলা হয়েছে গীতায় বস্ত্র আর আত্মা এই দেহরূপী বস্ত্র পরিধান করে এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তার মানে আমরা যেটাকে শরীর দেখছি সেটা ওই বস্ত্রের মতোই যখন পুরনো হবে বা একটা সময়ের পরে সেটাকে আমাদের ছেড়ে দিতেই হয় হ্যাঁ যেমন আমরা জীর্ণ বস্ত্র বা পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করি এই শরীরেও কিন্তু যখন ওই আত্মার আর কি ওর এই শরীরের যে ভূমিকা ছিল এই শরীর নিয়ে যতটা ওনার করার ছিল করা হয়ে গেল ব্যাস এবার এই দেহ ত্যাগ করে আত্মা যেমন আমরা নাটকেও দেখি যে কারো কোনো বিশেষ চরিত্রে অভিনয় আছে ওই চরিত্রে ও অভিনয় করার পরে ওটাই শেষ নয় ও কিন্তু আবার কোনো জায়গায় অভিনয় কর করবে তো তখন ওখানকার যে ড্রেস ওখানকার রিহার্সাল দেওয়া ওখানকার যে অভিনয় আলাদা হয়ে যায় না এটাও ঠিক তাই এই দেহটাকে কেবল একটা বস্ত্র বলুন রথ বলুন এটাই বলা যায় কিন্তু এটা যেমন বস্ত্র বিনাশী সেই রকম এই দেহটাও কিন্তু বিনাশী আত্মাকে বলা হয়েছে গীতায় আত্মা অবিনাশী আত্মা অবিচ্ছেদ্য আত্মাকে আগুনে পোড়ানো যায় না জলে ভেজানো যায় না কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না বায়ু একে শুখাতে পারে না আত্মা অমর অক্ষয় অবিনাশী আত্মা একটা দেহ ত্যাগ করে আবার একটা দেহ ধারণ করে আমাদের ব্রহ্মাকুমারী সংস্থায় খুব সুন্দর বলা হয় যে 
আত্মা কি করে ড্রেস এবং অ্যাড্রেস এই দুটো চেঞ্জ করে আচ্ছা মানে ড্রেস মানে শরীর আর অ্যাড্রেস মানে ওর ঠিকানা ও চেঞ্জ করলো কিন্তু ও আবার পরবর্তী আবার মায়ের কোনো গর্ভে গেল আবার নতুন করে ওর আবার পাঠ শুরু হলো তাহলে দিদি আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি যে আমরা যে শরীরটাকে দেখছি এবং যে শরীর নিয়ে আমরা আমি আমি করছি সেই আমিটা আসলে একটা নকল আমি হ্যাঁ মানে মূল আমিটা হচ্ছে আত্মা এটা এটা নকল ঠিক না বলে বলা যায় এটা ভৌতিক বা পার্থিব পার্থিব এটা পার্থিব আমি আর আধ্যাত্মিক যে ব্যাপারটা তার মধ্যে আমি বললে তখন আত্মা সংস্কৃত আত্মা বলে বাংলা আত্মা বলে ইংরেজিতে সোল বলে উর্দু ভাষায় রু বলে এইরকম তো এই আত্মা দেহ ধারণ করে অভিনয় করে তো আমাদের এই শরীরটা একটা রক্ত মাংসের শরীর আত্মা কিন্তু এর মধ্যে এটাও খুব সুন্দর একটা কথা যে একটা লাইটের ফর্মে আত্মা কিন্তু এই শরীরের মধ্যে বসে আছে আত্মার বসার স্থান কোথায় এটাও কিন্তু খুব সুন্দর বলা যায় যে যেমন আমরা দেখি একটা কার ওই কারে একজন ড্রাইভার যে বসে ওর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সিট আছে যেটাই ও বসে ওর স্টিয়ারিং ব্রেক এগুলো সব ওর হাতে পায়ের কাছে সব সাজানো আছে না হলে গাড়িটা চলবে না ও চলবে না নইলে তো ও এগুলোকে কিন্তু সময় প্রতি সময় কোনটা ওর অপারেট করার দরকার তো ড্রাইভার কিন্তু বরে বসে বসে ও করে এবং ড্রাইভার কিন্তু প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে না ও কিন্তু ওর ড্রাইভারের সিটে বসে এবং ও বোঝে কিন্তু দেখবেন এত মজা লাগে যে ড্রাইভার কখন এটাও বোঝে যে গেটটা ঠিক বন্ধ হয়েছে কি না ও এটাও বোঝে এবং ড্রাইভারই বোঝে যে এতে পেট্রোল বা ডিজেল দেওয়া মানে ফুয়েল এটা দেওয়ার প্রয়োজন আছে গাড়ির কোনো পার্টস খারাপ হলো কি না কি ডিস্টার্ব হচ্ছে ড্রাইভার বুঝতে পারে ব্রেকের কোনো অসুবিধা আছে কি না কখন কি প্রবলেম আছে ও ড্রাইভার বুঝতে পারে ঠিক এই রকমই এই শরীর রূপী যে গাড়ি এটাকেও যদি গাড়ির সাথে তুলনা করা যায় তো এরও দেখবেন ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে ভ্রুকুটির এই মাঝে ভ্রুকুটির মাঝে এইখানটায় আত্মা বা সোল বা রুজাই বলুন এইখানটায় বসে ভ্রুকুটির ঠিক মাঝে মানে এই ভ্রুকুটির মাঝে মানে যেটাকে অনেক সময় আমরা ওই থার্ড আই বা হ্যাঁ বলে থাকি সেটাকে বলা হয় দিব্য চক্ষু জ্ঞান নেত্র হ্যাঁ দেবতাদের তৃতীয় নেত্র বলে যে এইখানে দেখানো হয় এটা কিন্তু এইটাই আমরা এও দেখি মা বোনেরা যখন টিপ পড়ে তো এই ভ্রুকুটির মাঝে টিপ পড়ে ভাইয়ের কপালে যখন তার শুভ কামনা নিয়ে ফোটা দেওয়া হয় তো এইখানটাতেই দেওয়া হয় অনেক এখানটা তিলক কাটেন এ সব কিন্তু এরই প্রতি এবং সাইন্টিফিকভাবেও এটা দেখা গেছে যে আমাদের যে হাইপোথ্যালামাস আছে তো ওর মধ্যে যে পিটুইটারি পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আছে ওর ঠিক মাঝখানের জায়গাটায় ওইখানটায় সোল বা আত্মা বসে বলা হয়েছে যে খুব সরু যদি একটা শলাকা এইখানটায় প্রবেশ করানো যায় তো এক ইঞ্চি ভিতরে গিয়ে যেখানে টাচ করবে ওইখানটায় এই সোল বসে আছে ইংলিশে খুব সুন্দর বলা হয় যে ব্রেন ইজ দ্য কন্ট্রোল রুম আর সোল ইজ দ্য কন্ট্রোলার মানে আত্মা কি করে আমাদের ব্রেন এবং নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে পুরো শরীরকে পরিচালনা করে মানে গাড়ির যেরকম ড্রাইভার না হলে গাড়ি চলবে না মানে এক্ষেত্রেও সেই আত্মার যদি না থাকে এই শরীরটার কোনো ভ্যালু নেই অর্থই নেই হ্যাঁ তো আত্মা এই শরীরের মধ্যে বসে কিন্তু আমরা চোখ দিয়ে দেখি আত্মাই দেখি না আমরা দেখছি যে আমরা যে বলছি যে এটা খুব সুন্দর বা এটা আমার পছন্দ নয় এইগুলো কে করছে আত্মা চোখ দিয়ে দেখছে দেখে ও বলছে কিন্তু বলছেটাকে চোখ কিন্তু বলছে না চোখটা দেখার মাধ্যম আর আত্মা বলছে আমরা যেমন দেখুন যে আমরা এটাও বলতে পারি যে আমাদের যখন চোখের পাওয়ার কম হয়ে যায় তো তখন আমরা এই যে একটা গ্লাস এটা লাগিয়েছি এইটা আমাদের মাধ্যম দেখার জন্য কিন্তু আমি যদি এই চশমাটা বা গ্লাসটা যদি খুলে রাখি ও কি দেখতে পায় না দেখতে পায় না এইটা লাগালে আমি দেখছি এই রকমই ঠিক চোখেরও যে কর্ণী আছে এই সব মাধ্যম দিয়ে আত্মা দেখছি এও একটু বিস্তারে যদি আমি বলতে চাই তাহলে বলা যায় যে যখন কোনো মানুষ মানে ডেড হওয়ার পরে তখন এরকম হয় যে ওর চোখটা হয়তো তুলে নিয়ে ওটা মানে চার থেকে ছয় ঘন্টা একটা ওষুধে রেখে দেওয়া হয় এবং মানে চার ছ ঘন্টার মধ্যে ওটা উঠাতে হয় এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওটা যে কোনো ব্লাইন্ড পার্সনকে ওটা ট্রান্সফার যদি করা যায় প্রতিস্থাপন করতে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ও আবার দেখতে পায় তো তাহলে এই যে বডিটা এই ডেড বডিতে চার ছ ঘন্টা যে মানে সময় পেল তখন কিন্তু ও দেখছে না কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় যে ওর চোখটা খারাপ হয়ে গেছিলো ওটার কিন্তু চোখের যে দৃষ্টি যেটা দিয়ে দেখবে ওটা কিন্তু ভালোই ছিল 
যার কারণে ওটা তুলে নিয়ে গিয়ে যখন অন্য কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে দেওয়া ও তো দেখছে এ দেখছে না কেন না দেখা যে দেখবে ও তো নেই যেমন ধরুন যে একটা রুমে আমি যে হয়তো নক করছি কিন্তু ওখানে যা আমি যার যার জন্য নক করছি নেই কেউ ওই ঘরে কেউ নেই তো তাহলে আমি নক করলে তো কারোর সাথে আমার কথা হবে না কেউ আওয়াজ দেবে না এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন যে আমাদের শরীর যখন মানে আত্মা বেরিয়ে যায় তারপরও অতটা সময়ে চোখের যে নিজস্ব একটা সত্তার বেঁচে থাকা এবং ওটা কিন্তু থাকে সেটা থাকছে এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার অথচ সেটা যদি প্রতিস্থাপন না করা যায় আলটিমেট সেটা একটা সময়ের পরে কিন্তু ডেট হয়ে যায় ডেট হয়ে যায় ওটা তাই না হ্যাঁ এবং এটা দেখুন যে আত্মা এই যে শরীরের মধ্যে ওর যতক্ষণ এই জিনিসগুলো অর্গানসগুলো কাজ করছে তো আত্মা এইগুলো দিয়ে সব কিছু কিন্তু আত্মা করছে কান দিয়ে শোনা মুখ দিয়ে বলা যেমন আমরা অনেক মানুষের কাছে যখন বলতে চাই তো আমরা একটা মাইক্রোফোন ইউজ করি মাইক্রোফোনের কোনো নলেজ নেই মাইক্রোফোন দিয়ে আমি বক্তা যে বলছি আমি জানি কি বলবো কাকে কেমন কথা বলবো তো আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু পুরো আমাদের সেটিং আছে আমরা ঠিক কিভাবে কার সাথে কার সাথে আমার কি পরিচয় কি সম্বন্ধ কার সাথে আমি কিভাবে কথা বলবো বাবা মায়ের সাথে কি বলবো বন্ধুর সাথে কি বলবো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কীরকম কথা হবে বাচ্চার সাথে কীরকম কথা হবে এ অদ্ভুত দেখুন তো এটা কি আত্মাই পরিচালিত করা হ্যাঁ এটা এটা যে মেমোরি আছে তার মধ্যে বলা হয় এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে এটা মানে মেডিক্যাল সায়েন্সে দেখা গেছে যে আমাদের শরীরের যে কোষগুলো আছে প্রতিদিন কিন্তু কোনোটা জন্ম নয় কোনোটা মরে যায় এরকম হয় কিন্তু টোটাল চেঞ্জ হতে সাত বছর লাগে মানে কোনো কোনো কোষগুলো কোষগুলোর মধ্যে যে কোনো কোষ জন্ম নিচ্ছে কোনোটার মৃত্যু হচ্ছে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে কিন্তু টোটাল চেঞ্জ হতে সাত বছর লাগে সাত বছরের মধ্যে টোটাল কোষগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু ওর মেমোরি কি চেঞ্জ হয়ে যায় তার স্মৃতি কি চেঞ্জ হয়ে যায় আত্মা ধরুন সাত বছর আগে কারো সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ও যদি সাত বছর পরে দশ বছর পরে দেখা হয় তো ও তো চিনতে তো পারবে না তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যেগুলো শরীরের এই কোষের ব্যাপার নয় কিন্তু এটা কিন্তু আত্মার মধ্যে যে মেমোরি আছে যে স্মৃতিশক্তি আছে তো ও তা তাতে কিন্তু ধরাই আছে ও সেই জন্য ওকে চিনতে পারল কেউ না চেনালেও ও যদি ও যা যে ব্যক্তি ও যদি আবার ওকে স্মৃতি দেয় যে আপনার সাথে আমার অমক দিন এই জায়গায় কথা হয়েছিল আপনার নাম তো এরকম ওটা ফিরে আসবে তখন ওর মানে বিস্মৃতি হয়তো হয়েছিল ওর স্মৃতি আসবে তো এই যে স্মৃতি বিস্মৃতি এইগুলো কিন্তু সব এই আত্মার মধ্যে থাকে দিদি আত্মা তাহলে মানে কিছু নিয়ে তো তৈরি হচ্ছে হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না আত্মা আত্মার আধার কীরকম মানে সে তার অবয়বটা কি হবে সেটা যদি আর একটু আত্মাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ লাইট বা অতি সূক্ষ্ম একটা আলোক কণা এটাকে হ্যাঁ এটাকে এনার্জিও বলা যায় এই আত্মা আমাদের শরীরের দুই ভ্রুকুটির মাঝে বসে সম্পূর্ণ শরীরকে পরিচালনা করে আপনাদেরকে একটা কথা আমি বলতে পারি যে রাশিয়ার সায়েন্টিস্টরা ক্রিলিয়ান ফটোগ্রাফি বলে একটা আবিষ্কার করেছিলেন যাতে ওরা দেখেছিলেন যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে লাইট শরীরটা আছে ওটা কিন্তু আমাদের শরীরের মানে এই হাড় মাংস ভেদ করে আমাদের চতুর্দিকেও ওটাকে দেখা যায় যেটাকে অরা বলে এ ইউ আর এ অরা তো ওই অরাটাকে ওনারা দেখেছেন যে মানে যে ব্যক্তি যে আত্মা যেমন যেমন চিন্তা করেন তো ওর অরার মানে বিস্তারটা সেরকম হয় এবং তার কালার সেটাকে শরীরের ভেতরে শরীরের বাইরে ওটা ভিতরে তো আছে কিন্তু ওরা আমাদের হার মাংস ভেদ করে ওই লাইটটা কিন্তু বাইরে আপনারা অনেক সময় দেখে থাকবেন যে কোনো দেব দেবীর যখন মানে হয়তো চিত্র দেখায় তো তাতে দেখায় শরীরের চতুর্দিকে একটা লাইটের আবরণ হ্যাঁ বা দেবতাদের দেখায় কোনো সেই রকম মহান আত্মা যারা তাদের দেখায় মাথার পিছনে একটা লাইটের দিয়ে দেখায় তো এটা হচ্ছে এই যে আভা বা প্রভা মন্ডল যেটাকে বলে এটা হচ্ছে আত্মার কিন্তু শরীরের ভিতরেই ওইটা আছে ওইটা যখন আত্মা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন কিন্তু ও আস্তে আস্তে ওটাকে গুটিয়ে নিতে থাকে আমি দেখেছি যে যখন কোনো মুমূর্ষু রোগী তখন আমি দেখেছি ওর পায়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে ওটা ঠান্ডা হতে শুরু করে হয়তো পেটের এখানটা গরম কিন্তু ও আস্তে আস্তে ওটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার এসে পালস দেখেন এখানে পেলেন না তারপর এখানে দেখেন তারপর এখানে দেখেন মানে একদম শেষ শেষ সময় শেষ সময় এবং লাস্ট ডাক্তার এসে চোখের মধ্যে দেখেন 
টর্চ দিয়ে যখন দেখেন ওর ওই আইবলটা মানে টর্চ মারলে ওটা একটু বড় হয়ে যায় বা নড়াচড়া করে ওটা কিছুই হয় না তখন বলে দেন পেশেন্ট ডেড কি আশ্চর্য কথা দেখুন বলে এটা ডেড বডি হ্যাঁ আমরা তো তাই বলি যে যখনই মারা যায় তারপরে সে আমার বাবা হোক ভাই হোক পরিজন স্বজন যাই হোক না কেন আমরা তারপরেই বলি যে বডিটা এখনও আছে কখন নিয়ে যাওয়া হবে দাহ করা হবে তার আগে কিন্তু ওটা আমার খুব কাছের মানুষই ছিল তার আগে তখন পেশেন্ট বলছেন পেশেন্ট বলছি কিন্তু যখন ও মানে দেহ ত্যাগ করলো তখন কিন্তু ওটাকে ডেড বডি বলা হয় ডেড মানেই কি এই বডিটা ডেড হয়ে গেল কারো অ্যাবসেন্সে না যেমন দেখুন যে কখনো হয়তো কোথাও কারেন্ট চলে গেছে তো বলবে লাইনটা ডেড ফোনটা ডেড মানে কিছু চলে গেছে ওর মধ্যে থেকে যে কারেন্ট যে পাওয়ার যে এনার্জিটা ছিল ওটা নেই তখন ডেড বলা হচ্ছে তখন ওকে ডেড বলা হচ্ছে ঠিক শরীরও এই রকম হয় যে চালাচ্ছিল ওই শরীরটাকে ওই যে এনার্জিটা ওই পয়েন্ট অফ লাইট বা আত্মা ওই তো সব কিছু করে ও যখন বেরিয়ে গেল তখন বডিটাকে ডেড বলা হচ্ছে আমি অনেক মাকে প্রশ্ন করে দেখেছি যে আত্মা যখন মায়ের গর্ভে প্রবেশ করলো তো মা কি দেখেছেন যে আত্মাটা কেমন দেখতে কোন সময় এটা প্রবেশ করলো সেটা তো সম্ভব না আজ পর্যন্ত কোনো মা বলতে পারেননি তারা বলেছেন না দেখিনি কিন্তু অনুভব করেন যে গর্ভে বা আত্মা প্রবেশ করেছে ঠিক এই রকম মৃত্যুর সময় আত্মা যে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় কেউ কিন্তু দেখতে পায় না কিন্তু অনুভব করে যে এই শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ ছুটি নিচ্ছে হ্যাঁ দিদি অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের সময় শেষ আমাদের আজকের ভালো থাকুন প্রতিদিন অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আমরা আলপনা দিদির কাছে জানব আত্মা কি নিয়ে তৈরি হয় তার কোয়ালিটিজ সেগুলো দিদি আমাদের বিস্তারিতভাবে জানাবেন আপনারা সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার